。六月二日，备受瞩目的电视剧《庆余年二》成员结束，央视也迎来了大结局。据悉，《庆余年二》由王震编剧，孙浩执导，张若昀主演。它主要讲述了一个生活经历神秘的少年范闲、张若昀、庄氏，经过家庭、江湖、寺庙的各种考验和锤炼，写出了一个不寻常、爽朗的人生传奇。该剧第一季于二零一九年十一月播出，第二季于今年五月十六日播出。五年的等待，只用了半个多月的时间，就更新了第二季。让很多开始陷入剧荒的观众大喊：“别再等五年了！”在催促更新第三季的同时，大家也给出了原班人马、边拍边播等方面的建议。然而，随着四大大师之一叶流云一剑斩半楼，范闲的真气开始恢复。《庆余年》第二季迎来了大结局的同时，也预示着《庆余年》第三季的剧情。问题一。影子导致范闲重伤，就这么算了吗？南庆监察院六处主办影子的真实身份。事实上，他是东夷城主的儿子，也是四大宗师之一四顾剑的弟弟。十六岁时，他目睹了四顾剑血洗东夷城。作为家里唯一一个逃跑的人，影子在逃跑过程中遇到了陈萍萍，因此被收入监察院。在悬空庙刺杀事件中，陈萍萍派影子假扮东夷城刺剑客行刺庆帝，范闲救驾，却因真气隐患爆发，被影子重创，差点丧命。在范闲下江南期间，影子在陈萍萍的安排下，作为范闲的保镖跟随。与此同时，与长公主常年合作的东夷城派出刺顾剑。头徒云之南与一批东夷城高手对付范闲，结果被影子一剑重伤。之后，影子甚至带领六处刺客满江南与东夷城剑客玩捉迷藏游戏。虽然影子高冷话少，但他从心底里为范闲感到羞愧，所以为了补偿范闲，他将在《庆余年》第三季度把四顾剑法传授给他。问题二。包月楼案的罪魁祸首袁梦现在在哪里？二王子和长公主李云瑞秘密勾结，利用靖王世子李鸿程与京都最受欢迎的清朝牧师袁梦不寻常的关系，利用袁梦秘密控制包月楼坑范闲的弟弟范思哲，最终包月楼案罪魁祸首袁梦被刑部通缉，在二皇子和长公主的庇护下连夜逃亡。《庆余年》第三季将揭露，离开京都的圆梦其实就在江南。抱月楼东窗事件发生时，范闲第一时间买下了抱月楼，然后将抱月楼改造成情报机构。范闲下江南期间，顺便开了一家抱月楼分号。此时，虽然圆梦被刑事部发布了海捕文件，但大家都知道他是二王子。此外，江南名家保护他，当地官员根本不敢动他。袁梦不仅在江南过得很舒服，甚至在范闲在江南开抱月楼封号的时候，还要手段让抱月楼招呼到人。范闲终于找到了袁梦的住所，袁梦意识到自己的限制已经到了，他不想自己被抓。范闲用他来对付二王子，于是毅然服毒自杀。问题三。庆帝与神庙关系到底是什么？事实上，庆帝一直与神庙有联系，他们的联系方式实际上是庆庙。那一年，叶青梅众生平等的理念和一系列改革，让庆帝感到威胁。因此，在叶青梅分娩期间，庆帝利用与寺庙的合作关系，让寺庙派使者带走五根竹子。支持最亲近叶青梅的陈萍萍、范建，引导女王派对叶青梅。现在庆帝终于在此联系神庙，试图用自己和叶青梅的儿子范闲做诱饵，引诱神庙再次派使者和五竹同归于尽。范闲下江南期间，五竹叔之所以不能守护范闲，正是因为他与神庙使者一战，神庙使者死亡，五竹身受重伤，然后去大东山休养。庆帝与神庙合作的真相将在《庆余年》第三季揭露。第一次合作杀死了叶青梅
第二次合作几乎杀死了五竹叔叔。为了让世界上的人类一直处于封建社会，名义上不干涉世界的寺庙，实际上在人类社会中寻找代言人，而庆帝是他们最好的选择。《庆余年》第三季大结局到底讲了什么？《庆余年二》其实只拍到了下江南收复名家的照片。要知道，按照原来的时间线，范闲会经历一半的故事，但是后面有很多亮点等着他。我已经能想象《庆余年》第三部播出会有多精彩了，只是不知道能不能拍到结局。要知道，原来的结局也很爆炸。要知道，大东山之战后，庆帝可以说是世界上没有对手，只剩下五竹了。为了与庆帝抗衡，范闲去了寺庙，找到了格式化的五竹，并帮助他逐渐恢复记忆。于是，五竹一人杀死了庆帝所有的禁军，与庆帝对峙，两人打的那是你来我往，两败俱伤。最后，庆帝真好奇，想揭开五竹的眼罩，然后被五竹的激光眼射得灰飞烟灭。我说，庆余年真的是一种美好的精神状态。庆帝死后，他唯一幸存下来的小儿子李承平继位。由于范闲的杀君行为，南庆全国各地对范诗仙的态度和口碑都发生了三百八十度的逆转。特别是在法庭上，几乎所有的官员都可以参加范闲的书。作为皇帝，李承平不得不下令抄袭整个范家，并将范家族全部驱逐出北京。当然，作为范闲的徒弟，李承平不可能真正迫害范闲。这些惩罚只是这样做的。内部仓库的管理权仍然掌握在范闲手中，范府的财产对他来说只是洒水，更不用说范思哲了。人们在北齐做生意，这被称为繁荣。于是，范闲带着林婉儿和他的孩子们隐居在西湖，过着滋润的生活。但也许皇帝做了很长一段时间，很容易产生异心。李承平也害怕范闲工作，一再想恢复范闲手中的权利，结果发现不可能，因为范闲掌握的不是实权，而是人民的心。如果你在法庭上无事可做，喜欢参加范闲的书，你会私下联系范闲。虽然监察院直属皇帝管辖，但几乎每个员工都对范闲有绝对的崇拜，更不用说和范闲勾搭的话了。小皇帝不得不压下这个心思，把老师当成了一个闲散的中国老师，一有问题就跑到西湖咨询他。我们范闲好像什么都没有，其实真的是人生赢家。作为《庆余年二》的头号反派，李承泽为什么能这么受欢迎？仅仅因为他是疯狂的批评吗？有句话说，李承泽疯狂的力量真的符合现代人的精神状态。庆帝悬空要被刺杀，其他人躲得救，只有他一个人在半场平静的开了香槟。他发现庆帝没有死，不幸的收起了他的酒杯。他真的有一种死亡和生活的颠簸感。而且，作为本季范闲明面上的对手，范闲几乎所有的困难都是他创造的。之后，他每次被别人治愈，他每次都尽职尽责。这种战斗很好，但下次继续的社会动物感却充满了。范闲下江南去名家，他跑得比范闲的船还快。哥哥，你坐火箭去过那里吗？难怪屁股硌得疼。你的马车可以在路上擦出火星子。这么惊艳的反派真的是很少见。下一季他嘎了，谁还来范闲当敌人？自然，我们二姐姐出圈不仅仅是因为她的精神状态，更是因为她隐藏在疯狂外表下扭曲、痛苦、被束缚的纯洁和真诚。八岁时被弟弟推下冰湖，早早就被庆帝架在磨刀石的位置上。李承泽每天都在等待自己被磨碎的时刻。原来的李承泽并没有那么世俗化，而是强调了他悲剧的核心。一个和范闲明很像、热爱书籍的帅哥，做的都是杀人不眨眼的活动。他可以喜欢红楼，喜欢葡萄，有随意自由的一面，所以范闲会觉得这个人和他很像。因为有现代记忆的范闲也崇尚自由，追求潇洒。原来的范闲也恨李承泽。但这是一种无穷无尽的仇恨，是一种生活中的情感痴迷。
。这种仇恨与风月无关，是几于多次，海棠无香，红楼未完。读书恨，写作留不住，求不得遗憾。在剧中，他们变成了极端的要求和仇恨。因为与原著相比，剧版最大限度地发挥了所有的压抑和对立，因此李承泽会说：“要么和解，要么杀了你。”这样的处理下来，自然会加深人物身上的疯狂。但李承泽的好处是，他可以把外化的表现和复杂的情绪结合起来，他可以把王子推到悬崖上抓住他。当他阿姨说他抛弃了叶家时，他可以答应叶家结婚，一起工作。李承泽是否真诚？当然，他只是在十多年的阴谋中，经常难以保护自己。但这并不意味着他不渴望爱和自由。谁还记得，他一开始只是想成为一个闲散的王子，读诗和书。这样一个复杂而三维的人物，早已突破了僵化反派的监禁。人们怎么会不喜欢他呢？资本赌博，市场博弈，为什么《庆余年二》每五年上映一次，第三部还要等五年吗？你知道，《庆余年》的第一部电影实际上在二零一九年爆炸了。按理说，如果第一部电影反响不错，第二部电影最迟可以在两三年内推出，因为续集越早越有利，观众的眼光和要求越晚越高。那为什么《庆余年二》拖了五年才被抬出来呢？这就需要说的是，除了剧本之外，《庆余年》作为一个棋子，取得了什么成本才能和大家见面？要知道，《庆余年》的原本是阅文旗下的作品，大家可能不熟悉阅文，但是说到《盗墓笔记》《斗罗大陆》，大家一定很熟悉。还有心理传媒，也就是专门拍摄影视剧的公司，两人因为鹅厂的牵线搭桥而合作。这两个是剧本，一个是主拍。主要是男女搭配，工作不累，剧多了，裁员自然滚滚来。他们有过翻车的经历吗？真的有，那就是《如懿传》。你知道，《如懿传》在上映前就受到了所有家庭的青睐，因此《如懿传》被同时期的《延禧公务语》压制，甚至在后期下架。鹅厂指着《如懿传》发财，结果整个翻车，三家都遭受了不同程度的损失，尤其是新力传媒。为了获得《如懿传》的拍摄版权，人们严肃地签署了多年的赌博协议。看到赌博结束了，他们非常焦虑。直到2019年底，《庆余年》上映，并在整个寒假流行起来，新力才真正完成了今年的赌博。它的续集价值自然会上升，它不再像第一季那么破旧了。这使得《庆余年二》的拍摄更加谨慎，再加上明年的口罩。第二季的准备只能暂时搁置。所谓慢工出细作，《庆余年》本身就不同于流水现实制作的古偶剧。第二部剧本只打磨了三年，这个 IP 很珍贵，不得不拖这么久。资方觉得还不如做好，让第二部比第一部好，自然赚得多的钱。所以，《庆余年二》的战线一拉就变成了五年。但事实证明，情节依然继承了第一部的电影。搞笑，又不失热血，而在第二季增添了更加严肃的内核，谁看了不直呼上头？目前，第二季是今年的爆炸性戏剧之一，资本也赚了很多钱。第三季的拍摄肯定会比第二季顺利得多。编剧王磊说，第三季只需要三年就能见到你，也就是说，三年后我们能醒来吗？